kutokana na changamoto zilizokuwepo hapo awali na kusababisha wananchi kupoteza imani na sekta ya ushirika hapa nchini serikali inaamua kuanza kuangalia kwa jicho la tatu sekta hiyo ili iweze kuleta matokeo chanya kwa Watanzania mtazamaji na msikilizaji wa kipindi cha jarida maridhawa karibu katika kipindi hiki ambacho kinaliangazia zao linaloitwa kokoa kwa lugha ya kigeni huku katika lugha adhimu ya Kiswahili likiitwa kakao Zao hili ulimwa kwa wingi katika halmashauri ya wilaya ya Kiela na Lungwa huko mkoa ni Mbeya ambapo leo hii tutaiangazia halmashauri ya wilaya ya Kiela lakini kwanza hali ya sekta ya ushirika ikoje mkoa ni Mbeya Hali ya ushirika ni nzuri kwenye mkoa kwa maana ya shughuli za za za, za kiushirika zina, zinaendelea vyema na uhamasishaji unaendelea kufanyika uanzishwaji usajili wa vyama vya ushirika unaendelea na kuviimarisha vile ambavyo vipo kwa usimamizi kwa ujumla nao unaendelea vizuri katika mkoa wa Mbeya tuna aina tofauti tofauti ya vyama vya ushirika tuna vyama vya ushirika wa mazao tuna vyama vya ushirika wa kiba na mikopo Uh, tuna vyama vya ushirika vya michepuo mwingine wafugaji wa ngombe wa maziwa ushirika wa wa, wa wanunuzi na wauza samaki tuna ushirika wa aina nyingi lakini kwa sasa hivi tuna, tuna tumejikita sana kuimarisha vyama vya ushirika vya mazao uh, tukiangalia serikali imetoa mazao ya kimkakati matano tuna chai tuna tumbaku tuna pamba tuna kahawa uh, kwa mkoa wa Mbeya tuna, tuna Tunasimamia zao la, la chai ambapo sasa hapo kabla walikuwa wanafanya kama association lakini kwa sasa hivi tumefanya uhamasishaji na tumesajili vyama vya ushirika vya msingi tunaendelea kuhamasisha tutasajili tuta hata miradi ya pamoja kwa vyama vya chai chai kwenye mkoa ambaye na inaelimwa katika wilaya ya Rungwe lakini tunatumbaku tunatumbaku inafanya kazi kwenye tuna, tuna, tuna iko kwenye wilaya ya Chunya kwa kuna vyama vya ushirika vya wakulima wa tumbaku wa wakulima wale wameungana wame pamoja wa msichaji umefanyika vyama vya ushirika kazi yao ni kukusanya na kuuza mazao kwa mazao yote kwenye kwenye tumbaku yanauzwa kwa, kwa kwa kupitia mfumo wa vyama vya ushirika na ushirika wa tumbaku kuambia uko vizuri na uko kwenye wilaya ya chunya lakini pia tuna kahawa ambayo iko rungwe iko na mbea DC kwa mwaka huu ni mwaka wa kwanza ambao pia umefanya kazi hasa kwenye wamasichaji na kahawa yote imepita kwenye ushirika masaku mengine bado yanaendelea Moshi kama tunavyojua utaratibu ni sisi tunakusanya kwenye kwenye vyama vya ushirika vinapeleka kwenye kwenye viwanda vikisha kubolewa masoko yao minadayo inafanyika moshi. Lakini kisekta safari tumefanya pia uhamasishaji wa, wa, wa zao la kakao kwenye mashauri ya wilaya Kiela na Rungwe. Kwa mfumo unaofanyika pale ni mfumo wa stakabadhi ya mazao garani. Kazi ni ya chama cha ushirika ni kuhamasisha kukusanya kahawa ya ya kokoa ya, ya, ya ya mwana ushirika ku, au mkulima kuifikisha kwenye chama cha ushirika then inafikishwa kwenye gala baadaye inafanywa minada na inauzwa kutokana na matokeo chanya yalionekana katika zao la kakao serikali ilitoa maelekezo kwa mamlaka za serikali za mikoa na serikali za mitaa kuratibu na kusimamia ununuzi wa zao la kakao kupitia mfumo wa ushirika ili kuepusha unyonyaji dhidi ya mkulima kokoa kwanza ni kama vile zao lilikuwa lime, limeachwa kama alijaingia kwenye ushirika lilifanya kabla hapo kwenye ushirika lakini baadaye kama lilipotea baada ya kuleta huu mfumo sasa vyama vya ushirika vimeamka of course kwa sababu hapo kabla vilikuwa vifanye kazi vilikuwa vya masinzi sasa hivi vimekuwa vyama hai uh, na vinafanya kazi viko very active lakini kwa faida moja hapo ushirika umeamka ume, ume, ume ushirika wa wakulima wa kakao rungwe ume, wa, rungwe na na kila umeamka Yaani sasa uko aktivu na shughuli za kiushirika zinaendelea. Lakini kitu cha pili tumeweza kuhamasisha wakulima kukusanya wote kwa pamoja. Kukusanya kule kuna kunasaidia kupata takwimu sahihi ya zao lakini pia ubora wa zao una, una, unaendelea kupanda kwa sababu kwenye mnada hamna zao linaingia likiwa katika katika hali mbaya. Ikifika pale lazima ichaguliwe kwa kakao inarudi kwenye 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 grade nzuri inaingia kwenye kwenye ubora ule mzuri na wingi pia. Lakini kingine kuwafanya wakulima kuwa pamoja. Wanapata nguvu bageni mpa nguvu ya ushindani wa soko. Kwa sababu akiwa tofauti na ushirika haiwezekani. Mnunuzi anafuata kule anapanga bei anayotaka hapo peke yake. Lakini waki wakiingia kwa pamoja wanatengeneza ile nguvu ya ushindani wa soko kwa kushindania bei. Wanapata ile bageni mpa Wakati serikali kisisitiza ununuzi wa zao la kakao kwa kutumia mfumo wa stakabadhi garani baadhi ya watendaji katika halmashauri ya wilaya Kela 
wanaelezwa kuwa walitaka kwa kikwazo kwa kushindwa kutimiza wajibu wao. Mfumo huu kwa kupitia mbunge wetu pamoja na wazao wengine wazao wengine wa Kiela ambao walikuwa wameshausoma mfumo wa stakabadhi garani walipendekeza na serikali ikatuletea ika, ika mfumo huu kwa kutumia kwa kufanya semina hasa kwa kupitia idara ya ushirika lakini changamoto kubwa ilikuwa ya kwanza mapokeo la kwanza tulipata wananchi tulipata shida ku kuelewa huu mfumo kwa sababu viongozi wetu pale katika ngazi ya wilaya hasa almashauri e, nadhani hawakuwa tayari sana kwa ushirikiano hilo ndio lilikuwa jambo gumu sana ambalo tulipambana nalo sasa wakulima wengine ambao tulihamasishwa na kupata semina za awali tukaingia moja kwa moja japo ilikuwa kwa kushtukiza kwa sababu taarifa zilikuwa hazi hazienei manake almashauri ndio wanawatendaji ndio kuwapo madiwani ma, ambayo ilibidi sasa kwa mfumo huu ulivyokuwa na unaletwa hapa ilibidi watawanye hizo taarifa kwa kupitia viongozi wa vijiji na kata sasa kwa sababu zile taarifa zilikuwa ziendi wananchi walikuwa hawajui kwa hiyo ilikuwa ni shida sana kuupokea mfumo sasa tulio kubahatika kupata elimu ya awali tukaendelea kuhamasishana wenyewe mpaka ambapo waraka wa waziri ulipoletwa mwaka mwe, mwezi wa sita tukakuta tena hao ambao walikushaambiwa kwamba mfumo unakuja wako wanashangaa Mfumo wa uzaji wa zao la kakao kwa kutumia stakabadhi garani unatajwa kuwa ni mkombozi kwa mkulima Zao letu lilikuwa limetekwa na makampuni lilitekwa mno Na sasa tunaona limeruhusiwa kulitumia sisi Kwa hiyo tunaomba muendelee kututembelea maana mna tutembelea mnatuganga tunapata avueni mkubwa sana zao hili kama nilivyosema tulikuwa tunasikia kwenye vyombo vya habari tumbaku chai mikorosho na vinginevyo na sasa hivi nimekuja zao lingine huko e, rungwe nikipao mbele sasa zao letu sisi lilikuwa basi limesahaulika na kwa njia hiyo ya stakabadhi galani kwa hiyo imetuletea bei ni tofauti na hapo nyuma kwa hiyo kwa sasa hivi tunapata bei ni nzuri sana ambayo inatusaidia hapo nyuma ilikuwa inafika bei shilingi 1500 2000 kwa mfano majira kama haya ya kufunga mwaka Beri kwa inateremka. Wanasema soko limeteremka, tuko kufunga mahesabu, mazao yana mapepe. Basi walituletea. Kwa hiyo soko lilikuwa liko mfukoni. Lilikuwa miko mfukoni mwa mwa makampuni. Wakijipangia tu. Kwa hiyo bei moja asubuhi, nyingine jioni. Kwa hiyo tuliweza kuteswa sana na bei ambazo ilikuwa mkulima anadhurumiwa. Lakini kuanzia sasa hivi tutangia mfumo huu serikali imetuletea tunashukuru mno kwamba bei imekuwa ni nzuri inapanda kile tu hapo leo tangia mfumo umeanza kwanza nimshukuru rais John Pombe Magufuli kutana na waziri mkuu Kasim Majaliwa kwa kusimamia kufufua ushirika tuko hapo awali atolewi kumba makampuni huu mfumo wa makampuni kwa hautufai kabisa kwa wakulima tulikuwa tuelewa lakini sasa hivi tumeanza kuelewa kwamba ushirika umekuja kumkwambua mkulima kweli kweli na vijana tumeanza kujikita kufungua mashamba kwamba kumbe kumbe ajira iko huko kijijini kwa sababu makampuni sasa hivi yalikuwa yanatunyonya tukao tujui bei elekeze tukao tujui bei ambazo zinauzwa kwa kwa zilikuwa nunua ovyo lakini sasa hivi tumeuliza kwa mstari kwa kwa zinavunduka vizuri nimesimamia ubora na ushirika zimeanza kupanda bei kwa na hapo awali bei zilikuwa kikomo sikipanda sana 4000 kwa mwezi wa 12 mtano lakini sasa hivi haijatokea mwezi wa mwaka huu tangia ushirika uanze mwezi wa miezi miezi miwili iliyopita wakati wa kulima wakiendelea kunufaika inaelezwa kuwa mfumo wa stakabadhi galani umeleta matokeo chanya kwa makampuni ya utunzaji wa mazao hali ya sasa ya upatikanaji wa mazao ni kupitia vyama vya msingi kwa maana yeye chama cha msingi anakuwa anakusanya mzigo kutoka kwa wanachama wake ambao ni wakulima anapokuwa amekusanya 
then yeye anakuwa na upaki ule mzigo kwenye standard ya magunia kila gunia linatakiwa liwe na kilo sabina moja ambao ukitoa uzito wa gunia inabaki kilo sabini neti za kokoa kwa hiyo tunaupata mzigo kwa kupitia hivyo lakini lazima huo mzigo uwe verified kwamba umetoka kwenye chama cha msingi upo ndani ya ushirika kimsingi mfumo umekuwa na faida nyingi sana lakini tu labda kwa kuzisema zile muhimu kama ambavyo umefanya maeneo mengine kanda za kusini ambako mfumo wa korosho unafanyika huku pia mfumo umefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kuweza kumsaidia mkulima kupata faida kwa sababu jambo ambalo mfumo umefanikiwa ni kwamba kumuondoa mlanguzi ambaye kimsingi yeye ndo alikuwa anamwibia sana mkulima kwa maana ya mkulima alikuwa apati ile bei ambayo mnunuzi anaitoa lakini ni vipi swala la ubora linadhibitiwa ili kuweza kupata kakao bora hasa katika ushindani wa soko la kimataifa kama unavyoona hapa kuna kitengo chetu special ambacho kinashughulika na masuala ya ubora e, mzigo unavyokuja sio kwamba tunaupokea tu moja kwa moja kutoka kwa, kwa, kwa wajumbe au kutoka chama cha msingi unapofika hapa kuna taratibu ambazo zinapitia huwa tunachukua sampo ambayo kwa sababu ya sasa hivi gari ambazo zinatumika kwenye kokoa sio kubwa sana kwa hiyo tunachukua sampo 100% kwa maana ya kwamba tunachukua kila gunia tukishachukua zenu tunaipeleka maabara tukishapeleka maabara pale wataalamu wetu wa ubora wanakuwa wana, 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 wanafanya wana sample testing tukapata majibu ambayo kuna parameters zinatakiwa zisizidi na sisi hapa tunatumia FCC standard Federation of Cocoa Commerce kwa hiyo tukishakuwa ndani ya hizo standard then tunaupokea ule mzigo kama ulivyoona ndani bohari zetu tunazipanga kwenye pallets atuziweke chini kwa sababu changamoto ambayo iko hapa kwa Kiela ni kwamba kuna mtu wa mwingi sana kwa hiyo tunakuwa tunaweka kwenye pallet alafu juu ya pallet tunavalisha nailoni ili kuweza kufanya mtu asipite kwenda juu kwa hiyo tunahakikisha kwamba mizigo inakuwa katika space ambayo inarizisha kama ulivyoona steki zipo humo ndani na kama unavyoona godown letu ina ventilation za kutosha Hivyo tunajihakikishia kwamba mzigo unakuwa katika ubora mpaka pale mnunuzi anapokuwa ametoa. Licha ya juhudi zilizofikiwa katika kuhakikisha zao la kakao linaleta matokeo chanya. Wakulima wa zao hilo wilani Kela wanaona bado kuna changamoto zinazotakiwa kutafutiwa ufumbuzi. Nikielekea upande hasa wa kipengele cha e, nyuma huko juu ya zao la kakao jinsi ilivyokuwa. Kwa kweli ilikuwa ni horera tamka ilikuwa ni olela kwa sababu e, hata wale waliokuwa nanunua e, walikuwa nanunua tu kwa shida maana na wao wenyewe pia walikuwa nafanya na walikuwa nafanya ajira katika zile e, yale makampuni yao yale kwa ajili watu kwa ajili ya kutoa mapumba na matakataka mengine lakini sasa hivi tunatoa sisi wenyewe sasa kulingana na ile bei ya hao wanunuzi kidogo inamsaidia mkulima sasa pana mapungufu kiasi ambacho panaonyesha kama ni kero. Sasa wanavyofanya minada. Hii minada hii inafikia hatua eh, wakulima wanacherewesha haki yao. Jambo lingine kunakuwa na kucherewesha magunia. Magunia kuna wakati mwingine hayafiki kwa, kwa, kwa wakati mafaka. Basi itakuwa kwa mnada hapa ufanyiki. Gunia sipokuwepo atuuzi. Kwa hiyo hilo linachukua kwamba mnakwenda kule magunia hajaja hajaja basi naita kero sana. Kwa hiyo tunaomba upatikanaji wa magunia uwepo muda wote. Tatizo lingine ni uhaba wa magari. Kwa hiyo magari tunataka yaongezeke. Wakati mnangojea huku gari libebe mzigo nasema liko kijiji fulani. Kwa hiyo msubiri. Sasa mnaposubiri pengine ah sasa mtu umeenda basi gari mzigo mjasafirisha kutosafisha mzigo kunachelewesha pesa kupokea vile vile kwa tumo magari yapate kuongezeka Mkuu wa Kiela Claudia Kita anasema wanaendelea kusimamia na kutekeleza ilani ya chama cha mapinduzi ili kuwatafutia wakulima soko la uhakika wa mazao yao ikiwemo kakao kwa kuwa ushirika zamani uliokuepo huko nyuma ulikufa. Wananchi wengi walikuwa hawakubali hawa, hawa kwamba tunaweza kurudi tena kwenye mfumo huu tukafanikiwa. Kwa tulikuwa na shughuli kubwa kabisa ya kuelimisha kwamba ushirika huu wa sasa umeboreshwa. Na serikali yetu ya awamu ya tano imenuia kabisa kuhakikisha kwamba mkulima ananufaika na mazao ambayo uh, ya biashara hasa katika ila yetu. Kwao tumeendelea hivyo 
na mwanzoni wakulima walikuwa wengine hawajitokezi kabisa kuleta mazao wanaficha na kwa kuwa tulitunga sheria hamna kuwauzia makampuni wala hawa ambao tunawaita manjemke basi walikuwa nabaki nayo nyumbani kuchungulia kwamba inakuwaje itawezekana kweli anabaki na kokoa nyumbani lakini baada ya kuona mfumo unaendelea una vizuri wanaona wenzao ambao wamejitokeza wanapata hela uh, kwa kipindi ambacho basi wengi wameanza kujitokeza ndio maana sasa unaona jinsi ambavyo hata ile godauni kubwa kabisa linakokoa zinafrika kabisa kwa kuwa hiyo sasa inaonyesha kwamba ha, wakulima wamekuwa na mwitikio mkubwa wa kuleta mazao yao kwenye vyama vya msingi changamoto ambazo zimejitokeza zipo lakini tunaendelea ku, ku, kuzitatua moja baada ya nyingine moja ambayo nimesema kama nilivyosema awali ni a, elimu kwamba watu walikuwa hawa wakulima walikuwa hawaamini hawa kwamba nini kitatokea kwenye mfumo huu lakini tumeendelea kuelimisha na wameendelea kuitikia kwa wingi lakini changamoto nyingine ni kuwaondoa wale wafanyabiashara wa, wa, wa wakati ambao hawana mashamba lakini walizoea wakati wa makampuni kununua kokoa kwa mkulima na kuuza kwa makampuni wale e, sisi kwetu kela tunawaita njemke kwa katika mfumo huu tunapoanza walikuwa bado wapo na sasa siwezi kusema kwamba wameisha kabisa lakini tuna operation kubwa ya kuwasaka tunawatafuta kwa sababu uh, tunafuatia mpaka kwenye uh, orodha yani orodha ya waliouza mazao yao kwenye amcos jina hadi jina tukiona mtu anatani nyingi mtu binafsi tunamfuatilia wewe tuonyeshe shamba lako ili tuwabane kabisa lakini pia tumeendelea kuelimisha kuambia a uh, mfumo wa njemke wa kulima uelewe kwamba unawa unawanyonya kwa baadhi wanaelewa wengine wana, wanaona kumpelekea hela nyumbani ni, 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 ni rahisi zaidi tunaendelea kuelimisha kwamba uh, usikubali mtu anakuja nyumbani kwako anakupa hela afu wewe ana, ana, unampa kokoa na anabuku na kokoa zizoko shambani kwa hii ni changamoto lakini kadi tunavyoenda inapungua imepungua sana na tuna mikakati mikubwa hata mheshimiwa mkuu mkoa ameagiza mikakati mingine tuifanye kwa hayo maagizo tume, tumeunda task force ambayo ipo inafanya kazi kwa tuna imani kwamba si muda mrefu njemke wataisha maana wakulima wameshaelewa vizuri sana tofauti na awali walikuwa naona kwamba njemke ndo wanaowasaidia kwa kuwa wanawapelekea pesa majumbani lakini changamoto nyingine ambayo tumeipata ni Uh, ni, ni, ni upungufu wa magunia kwa sababu magunia ambayo yanatakiwa yaende kwenye amcos yana tunayapata tuna kupitia mzabuni sasa mzabuni amekuwa kituchelewesha lakini tumemchukulia hatua kuhakikisha kwamba analeta magunia kwa wakati ilifika mahali tuliona ametuchelewesha tulitafuta kama wilaya tuliamua kutafuta magunia sisi wenyewe yakapita magunia mengi ya tani karibu uh, miambili. tukawa tumeyapata tukachanganya tukayaandikia taarifa yakaingia ili tu kuhakikisha kwamba kule kwenye amcos mzigo hau, haubaki kwa muda mrefu wakati serikali ya omo ya tano ikisisitiza swala la ukusanyaji wa mapato inaelezwa kuwa zao la kakao ila ni kiela linaenda kuwa ni mkombozi toka tumeanza mwezi wa nane katika mafanikio ya ya, ya stakabadhi galani kwa zao letu la kokoa ni kwamba fedha ambayo imepatikana kwa mkulima ni zaidi ya bilioni tisa mpaka sasa katika minada kumi ambayo imefanyika. Kwa haya ni mafanikio makubwa. Lakini almashauri imepata uh, wastani wa milioni mbili kama kama uh, ushuru. Kwa hiyo ni, 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 ni ni kwamba mkulima ame, amepata faida kupitia uh, stakabadhi galani. Kwa hiyo ni sema tu kwamba tunaishukuru sana serikali yetu ya ome ya tano inayoongozwa na mheshimiwa rais wetu John Pombe Magufuli kwa kutuletea huu mfumo wa ushirika au kufufua ushirika katika nchi yetu. Uh, kwa kisha kwamba wakulima wa 
wa aina zote mpaka hawa wanyonge kabisa maana kokoa inalimwa na mkulima sio sio mashamba ya wawekezaji wakubwa ni mkulima mmoja mmoja mwingine kilo 20 mwingine kilo ngapi kuwatafutia soko ili la uhakika au soko mahususi katika kutekeleza mfumo wa sakabadhi garani kaimu mraji si mkoa Mbeya anasema changamoto kubwa inachangiwa na upya wa mfumo lakini wanayo mikakati ili kuzikabili changamoto hizo hapo kabla kila mtu alikuwa anafanya biashara anayojua yeye mwenyewe na kuna wale walikuwa wananufaika na mfumo sio na nielewa wale wanunuzi wakati kwa automatically mfumo unamtoa kwa ni kuingiza mfumo kwanza lazima kuna watu walikuwa na upinga mfumo kwa sababu unawatoa kwenye maslahi yao tulikutana na changamoto kubwa sana kwenye 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 kuweka mfumo wapinga mfumo walikuwa wengi mno 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 lakini baadaye tuna tunashukuru tumeweza kufanikiwa kuingiza mfumo lakini la pili ushindani pia si mkubwa sana kwa sababu wanunuzi mpaka sasa tuna makampuni manne tu yanao yanaoingia kwenye mnada si zaidi ya hayo kwa ni ushindani uno, ni mdogo sio mkubwa vile kwa sababu tuna makampuni manne yanashindana yana kwenye kwenye zile bei lakini hapo katikati tulipa, tulipa, tulipita na changamoto fulani ya magunia uh, ingawa kwa sasa imeisha wasimamizi wa mfumo maafisa ushirika mpaka sasa tuna afisa ushirika mmoja tu ambaye anasimamia mfumo kwa kidogo kuna changamoto alafu ukosefu wa eneo majukumu ya wadau kuelewa kila mtu ana jukumu gani mkakati wa kwanza tulionao kutoa elimu yani kila mtu kila mdau aelewe nini cha kufanya lakini pia tumeendelea kushirikiana na, na, na taasisi za kiserikali kwa mfano Tan Trade kuhakikisha kwamba wanakuja wanunuzi wengine tofauti na hao lakini pia tumeendelea kuhamasisha ku, ku halmashauri kuajiri ku, ku, ku hata wale maafisa gani wanaosimamia ili zao moja kwa moja kule kwa kisha ili zao linaendelea kupanda thamani baadhi ya viongozi na wanachama wa vyama vya msingi amko siurani kera wanakilikuwa mfumo huo umekuwa ni mwarubaini kwa wanyonyaji wajulikanao kama njemki tulianza na mfumo huo kwa matatizo lakini kwa sababu afisa ushirika wetu amejaribu kutuinua kabisa kutufundisha jinsi ya kuanza na mfumo huu mara ya kwanza wananchi walikuwa hawaukubali lakini kwa sasa hivi wanaukubali kutokana na hali halisi kweli zao la kokoa lilikuwa limetelekezwa kwa hapa kati lakini sasa hivi ni muhimili katika wilaya kila zaidi kwa kata ya makwale na kwa kipindi hiki tunaweza tukasema ni mkombozi so wakulima toka tumeanza kwenye mfumo wa stakabazi mazao galani leo wameiona hela jinsi wanavyoipata na naweza nikasema nikajinadi tu kwamba kata ya makwale inaweza kawa ni miongoni mwa kata labda mbili tatu zinazoongoza kupeleka kokoa kule kwa tani tulizo nazo kwa wingi kwa sababu hiyo inaashiria wazi kwamba wameukubali mfumo na wameukubali hata kile kinachopatikana pale na tayari sisi tuko kwenye taratibu za kuendelea kuelimisha wakulima kwa sababu tusingeweza kuingia kwenye migongano na wale waliokuepo wanunuzi wakati kwaona itakuwa hileti tija kinachotakiwa kwamba mkulima aone tumpelekee elimu na aone yeye ndiye atakaye thubutu na amethubutu kufuleta mazao kwa pale hatuwezi kukwepa kwamba wale waliokuwa na mazao kwamba tunaweza tukayakataa tunayapokea lakini tunamjali zaidi mkulima Tunashukuru sana sana kwa rais wetu huyu wa awamu ya tano kukumbuka sisi wanyonge ni kweli atapata tabu kwa sababu eh, ni muda mrefu ma kugeuza ule mtindo uliokuja ukazoresha vijana wote ambao wamerithi sasa kuambia turudi katika mambo yale ya, ya ushirika wa zamani lazima kuna migogoro mikubwa tutapata tabu na jua tutapata tabu ya kusubiri mpaka tupate ule mwendo wa zamani kama ungeona zamani vyama vya ushirika viliweza kujenga hata shule za kusomesha vijana Ulaya wakaja wakitumikia Ipo mikakati iliyowekwa na tume ya maendeleo ya ushirika kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya Kela ili kuhakikisha vyama vya msingi vinakuwa imara hasa katika kujiletea maendeleo kwa mwaka wa fedha ujao tunaandaa mpango kazi 
na kuingiza kwenye bajeti mafunzo maalum kwanza kwa watendaji wa vyama vya msingi ambao kwanza ni wale ambao wameteuliwa tu kwenye bodi zao lakini hawana elimu ya kutosha tuliwashauri kwamba wateue vijana ambao wamemaliza form 4 wamemaliza form 6 hawana ajira ili waweze kuwa makalani na mameneja katika hivyo vyama vya msingi ili kwamba kwanza kuongeza ajira kwa wale ambao walikuwa wamekaa tu pili kwamba wao wanaweza kufundishika kirahisi tunapokwenda mafsa ushirika kutoa elimu kwanza tunaandaa mpango wa kuelimisha uongozi kwa kufuata taratibu kanuni na sheria za ushirika pili tunaandaa mafunzo kwa ajili ya makarani na mameneja watendaji wale kwa ajili ya utunzaji bora wa kumbukumbu za fedha na kumbukumbu za mitasali ya mikutano ili kwamba isiwe pasipo na pasiwe na mkanganyiko cha kwanza kikubwa ambacho tunakifanya tunatoa elimu kwa wakulima kwanza kwa sababu wao ndo wadau wa, wa, wa wakubwa wa kuboresha hilo zao kwa tunatoa elimu kwanza kwa wakulima juu ya uzalishaji bora lakini tunataka kilimo chetu kiwe kile cha asili sio kile cha kutumia mbolea zile za za madukani za kisasa tunataka kituwe kilimo hai kwa hiyo tunatoa elimu sana kwa wakulima kwa kupitia maafisa ugani waliopo kwenye maeneo yetu ya kata na vijiji tunahimiza sana wakulima wetu kufuata kanuni bora za kilimo lakini kuzingatia utunzaji bora wa zile mbegu baada ya kuandaa kwa ajili ya kuwa mbegu halisi za korosho ambazo amini za za kokoa ambazo naenda kuuzwa kwenye makampuni kwanza kabisa uh, lazima izingatiwe usafi wa ile kokoa yenyewe baada ya kuvuna kwa ajili ya kuvundika ikivundikwa ikishaandaliwa lazima e, takataka mbalimbali ambazo zinakuepo kwenye ile kokoa ziondolewe ziandaliwe vizuri katika malipo ya wakulima fedha nyingi imekuwa ikitolewa mkuu wa wilaya Kiela naona ni vyema swala la usalama wa wakulima likazingatiwa lakini kando na hilo akatumia fursa kutoa neno kwa wakulima wa almashauri ya wilaya Kiela kutumia msimu wa mvua zinazoendelea kunyesha kwa kuwa hizi pesa sasa ni nyingi kwa wakulima huko vijijini na zinagawiwa kwenye amcos uh, kwa usalama wa fedha hizo sasa tumeagiza kwamba kwanza zile taarifa ambazo walikuwa wanabandika kwenye mbao za matangazo kwenye amcos kwamba fulani amepata kiasi fulani anapata wakati uh, pesa hizo zinabebwa na viongozi wa amcos kupeleka kule tume, tumesema pana I, kwa ajili ya usalama wasifanye hivyo lakini mfumo wenyewe ni kwamba kila mtu afungue account bank. Hilo nalo linaendelea lakini wapo wachache ambao hawajakamilisha hawa hilo ndo maana zinapelekwa huko lakini asilimia kubwa zinapita bank. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha wote wafungue account bank na tumeshaongea na bank NMB ambao ndo wa, ndo, ndo, ndo wakala wa wetu kwamba wawafuate sasa huko huko vijijini na ndivyo wanavyofanya lakini pia kufuatia kipindi hiki ambacho ni msimu wa kilimo kwa ujumla kwa mazao yote mvua zimeanza kunyesha huku uh, kwetu ni, ni msimu wa kilimo kwa nichukue nafasi pia kuwahamasisha wananchi kuendelea kuandaa mashamba maana kawaida tunapanda mwezi wa kwanza sasa hivi ni maandalizi ya ya mashamba waendelee kuandaa mashamba na tunaendelea kugawa mbolea ambayo uh, tumepata kutoka serikalini mpaka kufikia hapa kipindi cha jari la maridhao hakina la ziada ni vyema kila mmoja katimiza wajibu wake ili sekta ya ushirika iweze kuleta matokeo chanya kwa wakulima hapa nchini hususan wazao la kakao na taifa kwa ujumla